Secretário de Saúde de Juazeiro, Giovanni Sampaio Gondim. A desaprovação dos oito meses em que ele passou à frente da Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte vem com improbidade administrativa e multas que somam 50 mil reais. Um dos principais motivos da desaprovação foi revelia, o que atesta que não foram prestadas as contas solicitadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios. O ex-secretário Giovanni Sampaio, ao vivo, nos estúdios da FM Padre Cícero, se defende. Boa tarde, doutor Giovanni Sampaio. Boa tarde, João. Eu sempre disse, João, que eu não concordava. O secretário, seu ordenador de despesa, teria que ser a responsabilidade do prefeito e do secretário. Ele disse antes de ser secretário. Por quê? Nenhuma irregularidade ou a tecnia que está aqui, apesar de ser o responsável pela conta, não de respeito aos atos que nós praticamos na Secretaria de Saúde, mas a falta de documentação da contabilidade ao, ao município. E atraso de entrega de contabilidade fora do prazo, é informação divergente do SIM, sistema do, do município, despesas a pagar, é, irregularidade da receita de orçamentária, de recebimento, antecipação de valores do PASEP, da PREV Júnior. Então, quer dizer, não tem aqui questão de licitação, licitação fraudulenta, que não foi, foi a mais, não. É falta de documentação, falta de prestação de conta. Agora, um dos motivos da, da sentença do Tribunal de Contas dos Municípios é revelia o que dá enorme prejuízo a qualquer parte que tenha que se defender. Pois é, a prefeitura, João, tem um gabinete, tem um escritório, o doutor Wilson Vicentino, lá em Fortaleza, para fazer todas as defesas do secretário. Eu não sei como é que isso corre a revelia sem que a gente tenha sido avisado. Eu vim saber disso ontem, que fui pegar no correio hoje, isso aqui que na minha casa eu estava viajando, mas aqui eu fui em outra rádio também, João, que eu já tinha dito que qualquer coisa que acontecesse, eu vinha a público dizer o seguinte, aqui eu vou para Fortaleza, coloco o advogado, vou apurar de quem foi a falha. Não estou eximindo da responsabilidade, a responsabilidade é minha, mas alguém que deixou de prestar conta, alguém que mandou a prestação de conta atrasada, essas pessoas, eu vou saber aonde foi a falha e vem a público novamente dizer a responsabilidade quando, das pessoas. Deputado, doutor Giovanni, quando o Tribunal de Contas vem desaprovado uma conta, ele, ele já tem tentado solucionar os problemas de muitas formas e por muitas vezes. A todo momento ele cita a pessoa interessada, no caso o senhor, e ele envia correspondências para a feitura de defesas, para justificativas, isso por muitas e muitas vezes. Então, a sentença e o julgamento só, acabam só acontecendo depois de sucessivas tentativas de justificativa daquelas falhas. O senhor não recebeu nenhuma vez essas, nenhuma. essas solicitações? Nenhuma. A primeira vez, Pessoalmente? Estou, a primeira vez que eu estou recebendo. Recebi uma do Tribunal de Contas da União, na minha casa, entreguei na Procuradoria da Prefeitura, que eles têm o um escritório para fazer essas, essas defesas. E essa é a primeira que recebo. É tanto que eu estou vindo aqui, e nessa aqui fala que três vezes eu fui notificado e não compareci. Então, alguém que recebe a notificação que era de ordem contábil não me comunicou. Foi recebida, então, na prefeitura e da não prefe... foi comunicada? Na prefeitura, claro. Você está dizendo que foi três vezes aqui de ordem contábil e não fui comunicado. Eu fui comunicado já do acordo. Nenhuma dessas justificativas, nenhuma dessas solicitações de justificativas foi entregue em sua residência, não, no seu endereço? Não, só uma, como eu estou lhe dizendo, a do TCM, que eu fui lá e entreguei ao procurador do essa, município. Essa decisão é do TCM, É né? do TCM. E essa aqui, a, ela veio no dia 30 de 11, eu estava viajando no Amazonas e no Pará, cheguei, como foi lá na minha casa três vezes entregar, eu tenho que receber em mão para assinar, e eu não dava, ela retornou ao correio. Fui hoje ao correio, hoje de manhã, assinei, protocolei como recebimento, hoje recebi, e imediatamente fui lá na contabilidade da prefeitura. Eu não encontrei o procurador hoje pela manhã na prefeitura, liguei para o escritório de, de Aquino, que era o contador da época, lá em Fortaleza, e liguei para o estado do doutor Vicente, estou aguardando a resposta. Mas, João, isso acontece. 
Agora, a minha diferença, que eu não quero ser melhor do que ninguém, é que tem secretário que acontece isso com ele, quase todos acontecem, ele fica calado. Por que é que fica calado? Não estou aqui acusando ninguém, nem, nem nessa administração, nem em administrações passadas. Mas só fica calado com um negócio desse quem está comendo junto. Porque quem não come, vão, não aguenta. Então, eu vou, eu vou ao tribunal saber de quem era a responsabilidade das informações. Está entendendo o que eu estou dizendo? A responsabilidade é minha, eu sou gestor. Mas quem atrasou se dá contabilidade, se dá licitação, que não forneceu o, 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 a, a contabilidade no prazo, porque é aquele tipo de coisa. Para resumir, é assim. Quem não deve, não teme. Quem não comeu, não teme. Agora, se tem alguém aqui que atrasou a prestação, que mandou nota divergente, eu vou perguntar tudo que eu assinei para que a gente possa fazer a defesa no tribunal e dizer quem errou aqui. É, uma das coisas que eu estranhei bastante aí, o senhor é uma pessoa de, de, de alto nível, uma pessoa de bom nível, uma pessoa muito ligada nas coisas, e sobretudo nas coisas administrativas, o que estranha nesse parecer do tribunal é ter corrido a revelia, ou seja, sem, praticamente sem defesa. Isso é um descompasso enorme entre o senhor e a prefeitura, um descompasso enorme que acaba não tendo sido apresentada a defesa nesse sentido, quando tem o quando tem o nome a Revelia. Pois é, João, e aqui diz o seguinte, a sessão ordinária foi realizada no dia 19 de agosto de 2010. 19 de agosto de 2010, e o gente vai conhecimento hoje. É, o senhor não, não teve visitas, não fez visitas ao Tribunal de Contas dos Municípios, não. sabendo que tinha contas de gestão a serem julgadas pelos seus oito meses de... Não, não fiz, nenhuma, vi, não fiz nenhuma visita ao Tribunal, porque lá tem o um escritório do Dr. Wilson Vicentino, que acompanhava de todos os secretários, não era só meu, de todos os secretários, e eu não, não fiz a visita do TCM porque julguei que não fiz nada errado. O, o senhor não admite descuido de sua parte nesse não, ponto? Não, não admito descuido porque eu, tudo, eu, eu tenho uma, uma contabilidade que informou, e aqui não tem nada falando de quê? Assim, de uma licitação, uma obra sem licitação, um superfaturamento, que é aquelas coisas de desvio de verba. Aqui o que fala é de quê? Falta de prestação de contas, contas apresentadas fora do prazo, que aí não depende de mim, depende da contabilidade. E é de uma área que eu não entendo. Eu fui na contabilidade de hoje, o pessoal foi muito solícito na contabilidade, para anexar, que tem um prazo de reconsideração, que é mais difícil. O senhor já pediu esse prazo de reconsideração? É 30 dias a partir do recebimento, a partir Sim. de hoje. Eu já telefonei com o Wilson. Fui na secretaria para toda a documentação que precisar em relação a esse processo, eles enviarem. Se faltar algum documento, eu vou ao tribunal saber quem, de quem responsabilidade era para enviar esse documento, quem foi que efetuaria essa, essa prestação de contas junto ao tribunal para que eu possa, assim, não, não me eximir da minha responsabilidade, porque a gente sabe que o secretário é isso mesmo, mas saber aonde errou, quem errou. Se porventura no futuro vier alguma é, condenação ou vier algum aviso de improbidade ou de desvio de verbo, de superfaturamento, aí novamente eu não fujo da minha responsabilidade, mas eu vou saber, João, quem licitou, quem comprou, quem pagou. E para encerrar, eu digo só o seguinte, você foi prefeito e sabe. Eu sou secretário de saúde, só que eu não licito nada, eu não compro nada, eu não pago nada que eu não assinei, nem um cheque. E quem licitou, quem comprou e quem pagou, se errou, quem paga é o secretário. Essa forma está errada, João. Essa forma está errada, que é muito cômodo, tanto à contabilidade como ao prefeito. Não estou falando do prefeito de Santana, qualquer prefeito é muito cômodo ter um secretário. A contabilidade é errar, o prefeito querer beneficiar alguém indevidamente e o secretário pagar. Essa lei teria que ser mudada só da seguinte forma, responsabilidade do, da contabilidade do prefeito. Por exemplo, superfaturamento, responsabilidade, prefeito e secretário. Falta de contabilidade, prestação de contas atrasada ao DCM, era responsabilidade da contabilidade. O senhor quer dizer que, que assinava muita coisa, é, que apenas assinava muitas Não, coisas? Não, eu, ass, eu assino, eu lia, agora tem coisa, por exemplo... É, a parte contábil, a parte dos prazos da contabilidade. Isso aí, quem sabe, é a contabilidade. Eu não sei 
eu não sou técnico nessa área, assino de boa fé. Se tiver uma má fé no meio, eu vou assinar, que eu não entendo. Isso é todos os secretários. Eu acredito que você foi prefeito e hoje está muito pior, porque a fiscalização está maior. Mas... É, hoje os secretários eles são solitários na, na, nas prestações de contas. Existem as contas de governo, das quais são, é, é responsável o prefeito, e as contas de gestão, é, pelas quais são responsáveis os secretários. É, então, a doutor Raimundo até no começo me falou, perguntando se eu queria ir para a saúde. Eu disse, bem antes disso aqui, eu disse que para trabalhar na prefeitura, eu só vou para uma secretaria que não mexa com dinheiro. Secretaria de pequeno, pequena, aquela secretaria que tenha só mais influência de articulação ou de política, que não mexa em tanta licitação, em compra, porque é, é praticamente inviável. O senhor já, já, está, já está aí regimentando a sua defesa, os seus advogados para se defender? Eu liguei para o doutor Wilson, que é o advogado contratado da prefeitura, do escritório da prefeitura, legalmente contratado para defender a parte dos secretários. Eu vou fazer um advogado meu para acompanhar, conversar com o doutor Wilson, para ver essas coisas. Porque, João, nada meu vai ficar sem resposta. Eu, eu, eu acredito, João, que eu seja o primeiro secretário, viu, João? na história de Juazeiro, que recebi a notificação hoje e que trago a público no mesmo dia que eu recebi, antes de começar a fazer a defesa. Porque quem errou para me prejudicar, vai pagar também. Ok. Doutor Giovanni Sampaio, a gente vai ficar sempre atento, sempre que for, que for necessário. Se quiser, pode vir aqui, doutor Giovanni, para apresentar as suas justificativas. É sempre uma pessoa bastante transparente, né, doutor Giovanni. Aliás... É, tem sido sempre uma pessoa com muita, digamos assim, muito espontânea e, e sem papas na língua e sempre fala. Então, agora também, até de uma certa forma humilde, veio aqui dizer da, da desaprovação de suas contas dos oito meses do seu mandato de secretário, da sua gestão de secretário de saúde de Juazeiro, e com a, a afirmativa do próprio Tribunal de Contas de que um dos principais motivos foi a revelia, ou seja, não foram apresentados os documentos solicitados, não foram apresentadas as justificativas solicitadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios e ele mesmo está dizendo que não foi notificado pessoalmente desse, desses pedidos de justificativa. Oh, João, só para encerrar, como você esclarece bem, você tem o dono da palavra, os documentos que estão faltando na prestação de conta e que foram solicitados e que não foram mandados, não foi nada que dependesse de mim da Secretaria de Saúde. São documentos contábeis. A contabilidade da Prefeitura é geral. Entendeu? Ok. Muito obrigado, doutor Giovanni Sampaio, pelas suas explicações aqui ao nosso Jornal da Tarde.